എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന ചാപ്റ്ററിനകത്ത് സോളിഡ്സിന്റെ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ ക്രിസ്റ്റലൈൻ അമോർഫസ് എന്ന രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളെ പറ്റി പറഞ്ഞു പിന്നെ അതുപോലെ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിന്റെ തന്നെ നാല് ക്ലാസ്സുകൾ വീണ്ടും പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് തന്നെ മോളിക്കുല സോളിഡിനകത്ത് മോളിക്കുല സോളിഡിനെ വീണ്ടും മൂന്നായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം നോൺ പോളാറെന്നും പോളാറെന്നും ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടഡെന്നും മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ അതുപോലെ ഐസോ ട്രോപ്പിക് അനൈസോ ട്രോപ്പിക് ഫോട്ടോ ഓൾട്ടായിക് ഇതുപോലുള്ള ചില വാക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതായത് നമ്മളിനി പറഞ്ഞു വരുന്നത് ക്രിസ്റ്റലുകളെ പറ്റി മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിനെ പറ്റി മാത്രമാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്രിസ്റ്റലിന്റെ തന്നെ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ അറേഞ്ച്മെന്റിനെ നമുക്ക് അത്രയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ക്രിസ്റ്റലിന്റെ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ അറേഞ്ച്മെന്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പേര് സ്പേസ് ലാറ്റിസ് എന്നും പറയാറുണ്ട് സ്പേസ് ലാറ്റിസ് അതായത് ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമായി സംസാരിക്കുന്ന അതാണ് ഒരു ക്രിസ്റ്റലിന്റെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിസ്റ്റലിനെ തന്നെ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ അറേഞ്ച്മെന്റിനെ വിളിക്കേണ്ട പേര് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് ലാറ്റിസ് എന്ന് പറയണം ഇപ്പൊ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഒരുപാട് ക്രിസ്റ്റലുകളെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസുകളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് പിന്നെ മെറ്റൽ ഒരു കോപ്പർ മെറ്റൽ പിന്നെ ഒരു വൈറ്റിൻ പിന്നെ ഒരു ഗ്രാഫൈറ്റ് പല ക്രിസ്റ്റലുകളാണ് പിന്നെ ഇനി കുറച്ച് ഓക്സൈഡുകളെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാം ടിനോക്സൈഡ് ടൈറ്റാനിയം ഡയോക്സൈഡ് ഇതെല്ലാം തന്നെ പല ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റീസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റലുകളാണ് സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് ഇനി കുറച്ച് സൾഫേറ്റുകളെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാം കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് ബേരിയം സൾഫേറ്റ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സി യു എസ് ഒ ഫോർ ഫൈവ് എച്ച് ടു ഒ പിന്നെ കുറച്ച് സൾഫൈഡുകൾ സിനബാർ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന മർപ്പോറിക് സൾഫൈഡ് സിങ്ക് സൾഫൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിങ്ക് ബ്ലൻഡ് പിന്നെ കാഡ്മിയം സൾഫൈഡ് പോലുള്ള വാക്കുകൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് കൂടെ വായിക്കാം കാൽസൈറ്റ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റിന് മറ്റൊരു പേര് കാൽസൈറ്റ് എന്ന് പറയാം പിന്നെ റോംബിക് സൾഫർ പൊട്ടാസ്യം നൈട്രേറ്റ് ബോറിക് ആസിഡ് എച്ച് ത്രീ ബി ഒ ത്രീ പൊട്ടാസ്യം നൈക്രമേറ്റ് പോലുള്ള ഒരുപാട് ക്രിസ്റ്റൽ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നു അപ്പൊ ഇന്ന് ആദ്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്താണ് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയണം ഒരു ക്രിസ്റ്റലിന്റെ തന്നെ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റലിനെ തന്നെ വിളിക്കേണ്ട പേരാണ് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് ലാറ്റീസ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റീസുകളുടെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഫണ്ടമെന്റൽ പാർട്ടിക്കൾ ഏതാണ് എന്നാരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പറയും സെല്ലാണെന്ന് പറയും അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു വലിയ വീട് ആ ഒരു വലിയ വീട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഫണ്ടമെന്റൽ പാർട്ടിക്കൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയും അത് ഒരു ബ്രിക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചുടുകട്ടയാണെന്ന് പറയും അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊരു ക്രിസ്റ്റൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫണ്ടമെന്റൽ പാർട്ടിക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിസ്റ്റലിന്റെ തന്നെ ബേസിക് ആൻഡ് റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് ബേസിക് യൂണിറ്റ് ആണ് ആ യൂണിറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ആ ക്രിസ്റ്റൽ ആർട്ടിസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ യൂണിറ്റുകളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള യൂണിറ്റുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് യൂണിറ്റ് സെൽ എന്നൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് പറയണം അപ്പൊ അടുത്ത രണ്ടാമത് നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം യൂണിറ്റ് സെല്ലുകളെ പറ്റിയാണ് ഡിഫറെന്റ് യൂണിറ്റ് സെല്ലുകളെ പറ്റി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടണം അപ്പൊ ഇതില് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് കോപ്പർ സിങ്ക് ബ്ലൻഡ് പോലുള്ള ക്രിസ്റ്റലുകളെ കാണപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്രിസ്റ്റൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് സെല്ലുകളുടെ ഷേപ്പ് ഏകദേശം ഇതുപോലെയാണ് ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഷേപ്പ് കൃത്യമായ പെർഫെക്റ്റ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഏകദേശം ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഷേപ്പാണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഷേപ്പിന് അല്ലെങ്കിൽ അങ
अक्सीमेट अलग अलगोहड्रलोहड्रलोहड्रलोहड्रलोहड्रलोहड्रलोहड्रलोहड्रलोहड्रलोहड्रलोहड्रलोहड्रलोहड्रलोहड्रलोहड्रलोहड्रलो
മൂന്ന് പെൻസിലുകളും അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഡിസ്റ്റൻസും ഒരേ നീളമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ക്യൂബിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഇന്റേണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് എ ഈക്വൽ ടു ബി ഈക്വൽ ടു സി എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിനെ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടുത്തെ ഇന്റേണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മൂന്നും തുല്യമായിരിക്കും എയും ബിയും സിയും തുല്യമായിരിക്കുന്ന ആ ഷേപ്പിനെ വിളിക്കേണ്ട പേരാണ് ക്യൂബ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം തീർന്നില്ല ഇവിടം തൊട്ട് ഈ ആംഗിൾ ഈ ആംഗിളിന് നമുക്ക് ആൽഫ എന്ന് പറയാം അതുപോലെ ഈ ആംഗിളിനെ ബീറ്റ എന്ന് പറയാം അതുപോലെ ഈ ആംഗിളിനെ ഗാമ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആൽഫ എന്ന് വെച്ചാൽ നയൻറ്റി ആണ് ബീറ്റയും നയൻറ്റി ആണ് ഗാമയും നയൻറ്റി ആണ് നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ തന്നെ തിരിച്ചറിയാം അപ്പൊ ക്യൂബിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആക്സിയൽ ആംഗിളുകൾ കൊണ്ട് ആക്സിയൽ ആംഗിൾസ് കൊണ്ട് ആംഗിൾ ഉണ്ട് ആ ആംഗിൾ ഇങ്ങനെയാണ് ആൽഫയും ബീറ്റയും ഗ്രാമയും പരസ്പരം തുല്യമായിരിക്കും മൂന്ന് ആംഗിൾസും നയൻറ്റിക്ക് തുല്യമായിരിക്കും എങ്കിൽ ആ യൂണിറ്റ് സെല്ലിനെ വേണം നമുക്ക് ക്യൂബിക്ക് എന്ന് പിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ക്യൂബിന്റെ ഇന്റേണൽ ഡയമെൻഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയണം ക്യൂബിന്റെ ആക്സിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എ ഇക്വൽ ടു ബി ഇക്വൽ ടു സി ആണ് ആക്സിൽ ആംഗിൾസ് ആൽഫ ഇക്വൽ ടു ബീറ്റ ഇക്വൽ ടു ഗാമ ഇക്വൽ ടു നയൻറ്റി ആണെന്ന് പറയണം ഇനി ടെട്രാഗ്രന്റെ കാര്യം പറയുന്ന സമയത്ത് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ എയും ബിയും ഒരേ നീളമുള്ള പെൻസിൽ എടുക്കുകയും അതേസമയം സി എന്നുള്ളത് വ്യത്യസ്ത നീളമുള്ള മറ്റൊരു പെൻസിൽ എടുക്കുകയും ചെയ്താൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നീളം വ്യത്യസ്ത നീളമുള്ള ഒരു പെൻസിൽ എടുക്കുകയും ചെയ്താൽ അതിനെ വിളിക്കേണ്ട പേരാണ് ടെട്രകണൽ എന്ന് പറയേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എയും ബിയും ഒരേ നീളമാണ് അതായത് എ ഇക്വൽ ടു ബി ആണ് പക്ഷെ അത് ഏതൊരു തുല്യമല്ല സിക്ക് തുല്യമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇനി ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ആക്സിന്റെ ലെങ്ത് വ്യത്യാസം വരിക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആംഗിൾസിൽ വ്യത്യാസം വരുന്ന പ്രശ്നമില്ല മൂന്ന് ആംഗിൾസ് എത്ര തന്നെയാണ് നയൻറ്റി തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം ടെട്രകളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ എ ഇക്വൽ ടു ബി ആണ് പക്ഷെ അത് സിക്ക് തുല്യമല്ല അതേസമയം ആക്സിൽ ആംഗിൾസ് മൂന്നും ആൽഫ ഇക്വൽ ടു ബീറ്റ ഇക്വൽ ടു ഗാമ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി തന്നെയാണെന്ന് ഓർമ്മിച്ചോണം ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് തുല്യമായി വരികയും മൂന്ന് ആംഗിൾസ് പരസ്പരം തുല്യമായി വരികയും മൂന്ന് ആംഗിൾസും നയൻറ്റിക്ക് തുല്യമായി വരികയും ചെയ്താൽ അതിനെ വിളിക്കേണ്ട പേരാണ് കെട്ടക്കടലെന്ന് പറയേണ്ടത് പിന്നെ അതേസമയം ഓർത്തോളാമ്പിക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത നീളമുള്ള പെൻസിലുകൾ വെച്ചാണ് അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത നീളമുള്ള പെൻസിലുകൾ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത നീളമുള്ള പെൻസിലുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി എന്നാണ് പക്ഷെ ആംഗിൾസിന് വ്യത്യാസമില്ല ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഗാമ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ആണ് എന്ന് പറയാം അതുപോലെ നമുക്ക് അവസാനം റോംബോ ഹോട്ടലിലേക്ക് വന്നാൽ റോംബോ ഹോട്ടലിന്റെ പ്രത്യേകത അത് ക്യൂബ് പോലത്തെ ഒരാളാണ് അവിടെയും എ ഇക്വൽ ടു ബി ഈക്വൽ ടു സി ആണ് അവിടുത്തെ ആംഗിൾസും ക്യൂബ് പോലെയാണ് ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഗാമ പക്ഷെ എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയണം ഇവിടെ മൂന്ന് ആംഗിൾസും നയൻറ്റിക്ക് തുല്യമാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ പോലും നയൻറ്റിക്ക് തുല്യമല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ക്യൂബിക്കും റോംബോ ഹോട്ടലും തമ്മിൽ വ്യത്യസ്തമാകുന്നുണ്ട് ക്യൂബിനെയും റോംബോ ഹോട്ടലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ടുപേരുടെയും ആക്സിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരുപോലെയാണ് എ ഇക്വൽ ടു ബി ഇക്വൽ ടു സി ആണ് ആക്സിയൽ ആംഗിൾസിന്റെ പ്രത്യേകത ആൽഫയും ബീത്തയും ഗാമയും പരസ്പരം തുല്യമാണ് ഇവിടെയും ആൽഫയും ബീത്തയും ഗാമയും പരസ്പരം തുല്യമാണ് ഇവിടെയും പക്ഷെ ഇവിടെ മൂന്ന് ആംഗിൾസും നയൻറ്റിക്ക് തുല്യമാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ മൂന്ന് ആംഗിൾസും നയൻറ്റിക്ക് തുല്യമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ എക്സാഗണലിലേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ടെട്രാഗണലുമായിട്ട് സാദൃശ്യമുണ്ട് ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ സോറി എ ഇക്വൽ ടു ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി ആംഗിൾസിന്റെ കാര്യം നോക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ആണ് ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ആണ് പക്ഷെ ഗാമ മാത്രമാണ് അവിടെ വ്യത്യാസം ടെട്രകളിൽ നിന്ന വ്യത്യാസം ഗാമയ്ക്ക് മാത്രമാണ് ഗാമയിൽ നിന്ന് വെച്ചിട്ട് വലിയൊരു ആംഗിൾ ആണ് അത് വൺ ട്വന്റി ആയിട്ട് വരുന്നു എന്ന് ഓർമ്മിച്ചാണ് അപ്പൊ ഗാമ വൺ ട്വന്റി ആയിട്ട് വരുന്ന യൂണിറ്റ്സ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ പറയണം എക്സകളിലാണെന്ന് പറയണം പിന്നെ അതേസമയം നാലാമത്തെ ആള്
ഇനി രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് പരസ്പരം തുല്യമാവുന്നു ഇവിടെയും ഇവിടെയും പക്ഷെ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് ആംഗിൾസ് നയൻറ്റി ആണ് ഇവിടെ ആൽഫയും ബീറ്റയും മാത്രമേ നയൻറ്റി ആയിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ ഗാമ വൺ ട്വന്റി ആണ് ഓർമ്മ വേണം ഇനി ഓർത്തോറോമിക്കലും മോണോപ്ലേറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത രണ്ടു പേരിലും മൂന്ന് ഡിസ്റ്റൻസും പരസ്പരം തുല്യമല്ല പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത ആൽഫ നയൻറ്റി ആണ് ഇവിടെയും ആൽഫ നയൻറ്റി ആണ് ഇവിടെ ഗാമ നയൻറ്റി ആണ് ഇവിടെ ഗാമ നയൻറ്റി ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ബീറ്റ നയൻറ്റി ആണ് ഇവിടെ ബീറ്റ നയൻറ്റിയോ വൺ ട്വന്റിയോ അല്ലാത്ത ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് ഒരു ആംഗിൾ ആണ് അവിടെ ഓർമ്മിച്ചു വേണം ഇനി ട്രൈക്ലോമിക്കലേക്ക് വന്നാൽ നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് അത് എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി നോട്ട് ഈക്വൽ സി ആണ് മൂന്ന് ഡിസ്റ്റൻസും പരസ്പരം തുല്യമല്ല ആൽഫ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഗാമ മൂന്ന് ആംഗിൾസും പരസ്പരം തുല്യമല്ല ഇനി ഒരു ആംഗിൾ പോലും നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഒരു ആംഗിൾ പോലും നയൻറ്റിക്ക് തുല്യമല്ലാത്ത സിസ്റ്റം അതിനെ വിളിക്കേണ്ട പേരാണ് ട്രൈക്ലിനിക്കാണെന്ന് ഓർമ്മ വേണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയണം ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റീസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഫണ്ടമെന്റൽ പാർട്ടിക്കളുടെ യൂണിറ്റ് സെറ്റുകൾ എന്ന് പറയണം യൂണിറ്റ്സ് ഉള്ള ഏത് തരത്തിലുണ്ട് അതിന് ഷേപ്പ് വെച്ച് മാത്രം നമുക്ക് ക്ലാസിഫിക്കാൻ പറ്റില്ല എക്സാമ്പിൾസും ആ യൂണിറ്റ്സുകളും നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കി ഉദാഹരണത്തിന് വെറുതെ ചോദിച്ച് നോക്കാം എച്ച് ത്രീ ബി ഒ ത്രീ എച്ച് ത്രീ ബി ഒ ത്രീ യൂണിറ്റ്സ് ഏതാണ് എന്ന് പരിശീലിച്ച് ചോദിച്ചാൽ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് ഓർമ്മിച്ചിരിക്കണം ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയണം അത് ട്രൈക്ലിനിക് ആണെന്ന് പറയണം അതേസമയം ഗ്രാഫൈറ്റ് ഗ്രാഫൈറ്റ് യൂണിറ്റ്സ് അല്ല ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയണം എക്സഗണൽ ആണെന്ന് പറയണം ഇനി അവിടെ ആ പറഞ്ഞ ഷേപ്പ് മാത്രം വെച്ചിട്ടല്ല ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഒറിജിനലി അത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ചില ഇന്റേണൽ ഡയമെൻഷൻ വഴിയാണ് ആ ഇന്റേണൽ ഡയമെൻഷൻ വഴി ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ആക്സിയൽ ഡിസ്റ്റൻസും ആക്സിയൽ ആംഗിൾസും ആണ് ആക്സിയൽ ഡിസ്റ്റൻസും ആക്സിയൽ ആംഗിൾസും വ്യക്തമായി പഠിച്ചിരിക്കണം കാരണം ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാർക്ക് വരെ ചിലപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് വ്യക്തമായി അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടാസിയം ഡൈക്രോമേറ്റ് പൊട്ടാസിയം ഡൈക്രോമേറ്റിന്റെ ഇന്റേണൽ അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടാസിയം ഡൈക്രോമേറ്റിന്റെ യൂണിറ്റ് സെല്ലിന്റെ ഇന്റേണൽ ഡയമെൻഷൻ പറയുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം പൊട്ടാസിയം ഡൈക്രോമേറ്റ് അത് ട്രൈക്ലോണിക് സിസ്റ്റം ആണ് ട്രൈക്ലോണിക് സിസ്റ്റത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആ രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊണ്ടുവരണം ഓക്കെ അപ്പൊ തൽക്കാലം നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ് രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ് തൽക്കാലം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്